வணக்கம் வெல்கம் டு ஈடன் டிவி பிஸ்னஸ் சேனல் ஸோ எல்லோரும் நல்லா இருப்பீங்க சொல்லி நான் நம்புகிறேன் ஊரடங்கு பட் இருந்தாலும் இதே நம்ம முறியடித்து நம்ம நல்லா இருப்போம் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது அது மாத்திரம் இல்லாமல் நம்ம பிளேலிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நூறு வீடியோவுக்கு மேலே இருக்குது எல்லா வீடியுமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அனலைஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு வீடியோமே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அனலைஸ் பண்ணி போட்டது தான் ஸோ நம்ம வந்து சும்மா சிம்பிளாக வந்து இந்த ஒரு ஐயாயிரத்துக்கு வாங்கு ஒன்றை கோடி ஃபேன் ஆகிடுவார் பத்தாயிரத்துக்கு வாங்கு பில்லியன் ஆகிடுவார் அப்படி மாதிரி எந்த வீடியோவும் கிடையாது எல்லாமே அனலைஸ் பண்ணி எது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸோ அப்படிங்கிற மாதிரி வீடியோஸ் தான் நம்ம போட்டிருக்கோம் ஸோ அதனால் டைம் கிடைக்கும்போது நீங்கள் புது சப்ஸ்கிரைபராக இருந்தீங்கன்னா அதெல்லாம் பேக் சைடில் போய் நீங்கள் பாருங்கள் திருப்பி நான் ரீ இது பண்ண விரும்பலை ஸோ எல்லாமே பழைய வீடியோக்கெல்லாம் நீங்கள் பேக் சைடில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நிறைய பெட்ரோல் பங்கு வீடியோ நாலு லட்சத்துக்கு மேலே பார்த்துருக்காங்க நிறைய மளிகை பொருட்கள் பற்றியான வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஏகப்பட்ட வீடியோ டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பிளேலிஸ்ட்டில் பிளேலிஸ்ட்டில் போனீங்கன்னே தெரியும் நிறைய டாபிக் வரி என்ன போட்டிருக்கோம் டைம் இருக்கும்போது பாருங்கள் பார்த்துட்டு என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதை எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய பிஸ்னஸ் வீடியோ என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஹோல்சேல் ஷாப் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஹோல்சேல் ஷாப் அப்படிங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிறையா நம்ம ஏரியாக்களே வந்து நிறையா பார்த்துருக்கலாம் ஸோ ஹோல்சேல் ஷாப் கடையில் இருந்தால் நிறைய ரீட்டைல் ஷாப் வந்து வாங்கி சேல் பண்ணுறாங்க ஸோ ஹோல்சேல் ஷாப் பண்ணுங்கிறது நிறைய பேருடைய ஒரு ட்ரீமாகவே வந்து இருக்குது அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அதை பற்றியான ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் தான் இந்த வீடியோ நான் உங்களுக்கு வழங்குறேன் ஸோ ஹோல்சேல் ஷாப்பில் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா டைப்ஸ் ஆஃப் ஹோல்சேல் ஷாப் வந்து என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஹோல்சேல் ஷாப்பில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று கிராசரி ஹோல்சேல் ஷாப் பண்ணுறது ஆயில் ஹோல்சேல் ஷாப் பண்ணுறாங்க ஸ்டேஷ்னரி பண்ணுறாங்க ரைஸ் பண்ணுறாங்க தால் பருப்பு பண்ணுறாங்க மாவு இது வந்து பண்ணுறாங்க கார்லிக் பூண்டு இது பண்ணுறாங்க நட்ஸ் முந்திரி பாதாம் அதெல்லாம் வந்து பண்ணுறாங்க சுகர் வந்து ஹோல்சேல் பண்ணுறாங்க சுகர் மீன்ஸ் வெள்ளம் நாட்டு சக்கரை கருப்பட்டி அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து ஹோல்சேலாக வந்து கடை நடத்தி சேல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பொதுவாக வந்து இந்த ஹோல்சேல் ஷாப்பில் பொறுத்த மட்டும் வந்து இந்த இடம் வந்து ரொம்ப ஒரு ஃபெமிலியரான இடமாக தான் நம்ம ஏரியாக்கள்லாம் வந்து இருக்கும் நிறைய பேருக்கு அந்த கடை தெரிஞ்சிருக்கும் மக்களும் வந்து அங்கே வாங்குவாங்க கடைக்காரங்க மட்டும் இல்லை நிறைய மந்த்லி பட்ஜெட்டில் நடத்தக்கூடிய மக்கள் நம்ம நிறையா காசு கம்மியாக இருக்குங்காண்டி நிறைய பேர் வந்து இங்கே வாங்குறவங்க இருப்பாங்க ஸோ அதனால் வந்து இந்த ஹோல்சேல் ஷாப்பே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரீட்டைல் ஷாப் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் ஹோல்சேல் ஷாப் போக முடியும் ஸோ அந்த அனுபவத்தின் மூலமாக தான் போக முடியும் அதனால் ஏற்கனவே நான் வந்து மளிகை கடை பற்றியான ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதில் நிறைய ரெண்டு லட்சத்துக்கு மேலே அதிகமான பேர் பார்த்துருக்காங்க நிறைய பேர் அதை வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க மளிகை கடை வந்து ஸோ ஒரு வேளை நீங்கள் பார்க்கலனா மளிகை கடையை நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு ஆரம்ப ஸ்டேஜ் அப்படின்னா நீங்கள் அதை பாருங்கள் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட்டு ஃபார் ஐடியாவுக்கான ஒரு வீடியோ ஸோ ஹோல்சேல் ஷாப்புங்கிறது நீங்கள் புதுசாகவே எல்லாமே இந்த ஃபீல்டிலே ஃபுல் புதுசாக நீங்கள் உள்ளே நுழைய முடியாது ஒரு ஐடியாவுக்கான ஒரு இதாக தான் வந்து நான் இதை பார்க்குறேன் ஸோ அதனால் வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து கிராசரி ஹோல்சேல் ஷாப் பற்றி ஃபுல்லாக பார்க்கலாம்னு பார்க்குறேன் மித்த ஹோல்சேல்லாம் வந்து நம்ம அடுத்தடுத்த இதில் பார்க்கலாம் ஸோ கிராசரி ஹோல்சேல் ஷாப் அதாவது மளிகை பொருட்கள் விற்கக்கூடிய மொத்த வியாபார கடை அது வந்து என்ன மாதிரியான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு என்ன மாதிரி பொருட்கள் வாங்குகிறாங்க அந்த ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற பற்றியான டீட்டெயில்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம இந்த ஸ்லைடில் ஒவ்வொன்றா நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் ஹோல்சேல் ஷாப்பில் வந்து இந்த கிராசரி ஹோல்சேல் ஷாப்பில் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட்டை நான் பிரிச்சுருக்கேன் ஸோ இதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹோல்சேல் ஷாப் நம்ம ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா நமக்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்கிறது கண்டிப்பாக வேணும் எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்கிறத பற்றியான இதெல்லாம் வந்து பெருசாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி தே சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏன்னா வந்து நிறையா பிஸ்னஸ் வந்து புதுசாக ஆரம்பிச்சு கூட நம்ம சக்ஸஸ் பண்ணி வரலாம் பட் சில பிஸ்னஸ் வந்து ட்ரெடிஷ்னல் பிஸ்னஸ்ஸாக இருக்குது இந்த பிஸ்னஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ட்ரெடிஷ்னல் பிஸ்னஸ் அதாவது நீங்கள் ஒரு அப்பா வழி தாத்தா வழி அப்படி வந்தவங்க தான் இதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிகிட்டு வர்றாங்க ஆரம்ப ஸ்டேஜ்லேருந்து இப்போ புதுசாக உள்ள இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே எதுவுமே தெரியாமல் நீங்கள் வந்தீங்க அப்படின்னா வந்து இதில் சர்வே பண்ணுறது ரொம்ப 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 கடினம் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு இதுக்குள்ளே வந்து நிறைய விஷயங்கள்
ஸோ சம் டைம் நம்ம என்ன யோசிக்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு நாலு பேர் தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ஓகே நமக்கு நாலு பேர் தெரிஞ்சிருச்சு இந்த பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சு நினைக்கிறோம் ஸோ அதுதான் கிடையாது இந்த தொழிலை நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு நிறைய கான்டாக்ட் இருக்கணும் குறைஞ்சது உங்களுக்கு நூறு பேராவது கான்டாக்டில் இருக்கணும் ஏன்னா வந்து சப்ளையர் வந்து ஒருத்தர் இல்லைனா இன்னொருத்தர் இன்னொருத்தர் இல்லைனா இன்னொருத்தர் ஸோ எங்கே கம்மியான ரேட்டு எது குவாலிட்டியாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம அனலைஸ் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கே ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வந்து நமக்கு எடுக்கும் யார் கரெக்டாக இருக்கா ஜென்யூனாக சொன்ன மாதிரி கொடுக்குறாங்க யார் கரெக்டாக தரமாட்டேன்றாங்க ஸோ அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கே ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே ஆகிடும் ஸோ அதனால் ப்ராடக்ட் சப்ளையர் கான்டெக்ட் வந்து நமக்கு நல்லா இருக்கணும் அது மாதிரி ப்ராடக்ட் நாலேஜ் நமக்கு இருக்கணும் ஒரு பொருளை பற்றியான நாலேஜ் ஒரு ஆயில் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் சரி அரிசி எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி பருப்பு எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் சரி ஸோ எந்த ப்ராடக்ட் எந்த ப்ராண்டு ஏற்கனவே வீடியோ இதுக்கு ரெண்டு மூணு வீடியோக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டாப் டென் ப்ராண்டு தமிழ்நாட்டில் எது அதிகமாக சேல்ஸ் ஆகுங்க பற்றி நான் ஓனாக போட்டிருந்தேன் இப்போ சேமியானால் இந்த ப்ராண்டு கோதுமைனால் இந்த ப்ராண்டு பிஸ்கட்னால் எப்படி இன்னும் ஓனாக போட்டிருந்தேன் ஸோ அது மாதிரி அந்த ப்ராண்ட் ஐட்டம் இது அன்பிராண்டட் இது ஸோ இது எப்படியானது ரேட்டு வேரியேஷன் என்ன ஸோ அதை பற்றியான நாலேஜ் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக இருக்கணும் நாலாவது வெல் நோயிங் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் இந்த மார்க்கெட் ப்ரைஸ் தான் நமக்கு முக்கியம் சில இந்த மார்க் நம்ம ஒரு கடையில் வாங்குவோம் நம்ம ஒரு ஏஜெண்ட்டை வாங்கிட்டுருப்போம் அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேட்டு நமக்கு அதிகம் வச்சு கொடுத்துருப்பாங்க அது நமக்கே வந்து தெரிஞ்சிருக்காது ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் அப்போ இன்னொரு கடையில் வந்து அந்த ரீட்டைல் ஷாப்புக்காரங்க இல்லை நம்ம தவிர கஸ்டமர் போய் இன்னொரு கடையில் வாங்கும்போது என்ன சார் அதை விட ரேட் அதிகமாக இருக்கும்பாங்க அப்புறம் தான் நமக்கே தெரியும் ஓ நம்ம ரேட் அதிகம் வாங்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்ல நம்ம அதிகமாக வச்சு சேல் பண்ண மாட்டோம் நம்ம ரேட் அதிகமாக வாங்கிச்சிருப்போம் வாங்கியிருப்போம் திருப்பி நம்ம மார்ஜின் அது ப்ராஃபிட் மார்ஜின் அதிகம் வைக்கும் போது பெரிய ரேட்டாக வந்து நமக்கு நிற்கும் ப்ராடக்ட் வந்து ஸோ அதில் வந்து நமக்கு அதனால் வந்து மார்க்கெட்டில் என்ன மாதிரி அந்த ப்ராடக்ட் மா ப்ரைஸ் வந்து வாங்குகிறாங்க எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு முக்கியமாக தெரிஞ்சுருக்கணும் அஞ்சாவது முக்கியமானது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நம்ம கையில் இருக்கணுங்க அதான் ரொம்ப முக்கியம் ஹோல்சேல் ஷாப்பில் மாதிரி சொல்லுவாங்க எவ்வளோ நாளும் போடலாம் எவ்வளோ போட்டாலும் கடைக்குள்ளே இழுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி பொதுவாகவே மளிகை கடைக்கு அந்த பேர் இருக்குது எவ்வளோ காசு உள்ளே போட்டாலும் பொருளாக வந்து உள்ளே போயிட்டே தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ ஹோல்சேல் ஷாப் சொல்ல சொல்லவே வேண்டாம் ஸோ அவ்வளவு பொருட்கள் உள்ளே போகும் நீங்கள் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் இந்த பேரிஸ்லாம் ஏரியாலாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ இந்த சென்னையில் உள்ள பிராட்வேலாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளவு பொருட்களை போட்டிருப்பாங்க அதெல்லாம் வந்து நம்ம சொல்லவே முடியாது எப்படி இவ்வளவு பொருளை வந்து இது பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கே இருக்கும் அவ்வளோ பொருள் இருக்கும் ஸோ அது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸோ பணத்தால் தான் அவங்க அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க பணங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஆறாவது தான் லொக்கேஷன் லொக்கேஷனுங்கிறது வந்து நிறைய இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா நான் பார்த்த வரைக்கும் லொக்கேஷன்ஸ் ஒன்றும் பெருசாக ஒரு இதில் இப்போ சில இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சென்னை எடுத்துகிட்டா கோயம்பேடு பாரிஸ் வடபழனி இப்படி நிறைய விஷயங்கள் இப்படி இடங்கள் சொல்லாமே தவிர இந்த இந்த ஏரியாவில் வந்து இங்கே இருக்க ஹோல்சேல் ஷாப் ஆனால் வந்து அந்த ஹோல்சேல் ஷாப்பை தேடி போகக்கூடிய மக்கள் வந்து நிறைய இருக்காங்க அது ஒரு மூளையில் ஒரு சந்துக்குள்ள இருந்தால் கூட அந்த கடையை தேடி போய் அது போர்டே இருக்காது ஒரு பேரே இருக்காது அதை கூட தேடி கண்டு போய் அங்கே ஒரு கூட்டம் இருந்து வாங்குறவங்களாம் இருக்காங்க அதனால் வந்து லொக்கேஷன்ஸ் வந்து இங்கே ஒன்றும் பெருசாக இதில் நம்ம கரெக்டாக இருக்கணும்னு நம்ம சொல்ல தேவையில்லை ஸோ மொதல் நம்ம அந்த அஞ்சு நமக்கு இருந்துட்டாலே நம்ம இதில் பாதி கிணறு தாண்ட மாதிரி தான் ஸோ ஏழாவது முக்கியமானது பார்த்தீங்கன்னா மேன் பவர் மேன் பவர் ரொம்ப 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 மஸ்ட் ஹோல்சேல் ஷாப்பில் வந்து மளிகை கடைக்கு மேன் பவர் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அது வந்து நீங்கள் நார்மலாக வந்து ரன் பண்ண முடியாது ஸோ நம்மளே பண்ணிடலாம் நம்மளே செஞ்சிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ரன் பண்ண முடியாது உங்கள் ஃபேமிலியில் ஆட்கள் இருந்தால் எல்லாம் சேர்த்து பண்ணலாம் அப்போ உங்களுக்கு அமௌண்ட் குறையும் ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு சேலரி மாதிரி நீங்கள் கொடுக்கலாம் உங்களுக்கான இன்கம் இருக்கும் பட் அதை தவிர்த்து அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் மேன் பவர் நம்ம நல்ல ஆளுகளை வைக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஒரு ஆளாக இருக்கணும் இந்த மளிகை கடையில் வேலை பார்த்தவங்களால தான் நீங்கள் ஹோல்சேல் ஷாப்லாம் எடுக்க முடியும் அந்த கடையில் வேலை பார்த்து பழக்கப்பட்ட அந்த பர்சன்ஸால் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி இடங்களெல்லாம் வந்து வேலை பார்க்க
அந்த வேலை முடித்தவராக இருப்பார் அவரெல்லாம் நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்கன்னா வெரி டிஃபிகல்ட் டு டு திஸ் ஹோல் சேல் பிஸ்னஸ் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் த ஐட்டம்ஸ் பர்ச்சேஸ் ஃப்ரம் சப்ளையர்ஸ் அதாவது என்னென்னா என்ன ஐட்டம் வந்து சப்ளை ஐட்டம் வந்து நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ண போகிறோம் எந்த மாதிரி ஐட்டங்களாம் மளிகைப் பொருள் வாங்கி நம்ம சேல் பண்ண போகிறோம் ஒவ்வொரு கடைக்கும் ஒரு மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கடையில் வந்து ஆயில் இருக்காது ஒரு கடையில் அரிசி இருக்காது பட் ஒரு கடையில் எல்லாமே வச்சுருப்பாங்க இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது ஒரு கடையில் பிஸ்கட் இருக்காது ஒரு கடையில் வந்து பிஸ்கட்டு இருக்கும் ஒரு கடையில் அதை நான் சொன்ன மாதிரி என்ன இருக்கும் என்ன இருக்காது அரிசி தனியாக வச்சுருப்பாங்க இந்த மாதிரி நிறைய இது இருக்குது அந்த மாதிரியான நிறைய ஐட்டங்கள்ஸை வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் இந்தந்த ஐட்டங்கள்லாம் வந்து மளிகைப் பொருள் வாங்கி வைக்கணும் ஒன்று மசாலா பொருட்கள் மசாலா பொருட்களை பொறுத்த மட்டும் ச பிராண்டாக நம்ம மார்க்கெட்டில் இருக்கிறது ஆச்சி அண்ட் சக்தி தான் அன்பிராண்டு வந்து நிறைய வந்துகிட்டு இருக்கு அந்தந்த ஏரியாக்களில் ஒரு சில பொருட்கள்லாம் வந்து பிராண்ட் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டுருக்குறாங்க ஆனாலும் வந்து தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக தெரிஞ்ச ஒரு பிராண்ட் அப்படின்னா வந்து ஆச்சி அண்ட் சக்தி ஐ திங்க் எம்டிஆர் கூட பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எம்டிஆர் அவங்க பண்ணுறாங்க எவரெஸ்ட்டு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து வர்றாங்க பட் ஆனால் கொஞ்சம் எல்லாருக்கும் ஃபெமிலியாக தெரிஞ்சது ஆச்சி அண்ட் சக்தி நிறைய கடைகளில் பாக்கெட் பத்து ரூபா பாக்கெட்லாம் தூங்கும் பார்த்தீங்களா உலகி கடையில் அது எல்லாமே அந்த மாதிரி பிராண்டு தான் வருது ஸோ அந்த இதை வந்து நம்ம வாங்கணும் கிலோ கணக்கில் வாங்கணும் நம்ம வாங்குறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ க மளிகை கடைக்கே ஒ குறைஞ்சது ஒரு கிலோ ரெண்டு கிலோ அப்படி வாங்குவாங்க இப்போ நம்ம எவ்வளோ வாங்கணும் பாருங்கள் அதை பற்றி நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் அடுத்து வந்து பருப்பு வகைகள் பருப்பு வந்து மூட்டை மூட்டையாக வாங்கணும் ஐம்பது கிலோ மூட்டை ஸோ என்னென்ன பருப்பு இருக்குது பாசி பருப்பு உளுந்தம் பருப்பு தோரம் பருப்பு கடலை பருப்பு அப்புறம் வருத்த வேர்க்கடலை இருக்குது வறுக்காத வேர்க்கடலை இருக்குது கருப்பு சென்னா இருக்குது வெள்ளை சென்னா இருக்குது பச்சை பயிர் இருக்குது தட்டை பயிர் இருக்குது உடச்ச கடலை இருக்குது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மூட்டையாக வாங்கி வைக்கணும் ஸோ இத்தனை மூட்டை வருது ஐம்பது கிலோ வாங்கி வைக்கணும் வண்டு விழுகாமல் பார்த்துக்கணும் அதை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அந்த அதுதான் அதுக்கு தான் அந்த அனுபவம் வேணும் எந்த இது வந்து வண்டு வச்சிடும் அப்படின்னு இல்லையோ அது வேகமாக மூவ் பண்ணணும் ஸோ அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எது வந்து பிராண்டாக வச்சுக்கணும் இப்போ உதயத்தை உதயம்லலாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உளுந்தம் பருப்புலாம் நிறையா மூட்டையாக வாங்குவாங்க தோரம் பருப்பு வாங்குவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் மூட்டையை வாங்கி வச்சுக்கணும் அது எத்தனை மூட்டை வாங்கி வைக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் ஸோ பண்ணி தான் வந்து நம்ம இதை நம்ம பண்ண முடியும் ஸோ இது ரெண்டாவது மாவு மாவு வந்து ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா கோதுமை மைதா இதெல்லாம் மாவு வகையில் இன்னும் மாவு வகையில் பார்த்தா ரவா வரும் கடலை மாவு அரிசி மாவு கேழ்வரகு ராகி மாவு கம்பு மாவு புட்டு மாவு சிகப்பு அரிசி மாவு திணை மாவு மாவு ஏகப்பட்ட வெரைட்டி இருக்குது உள்ளே போனீங்கன்னா அவ்வளோ மாவு இருக்குது அதையும் நம்ம மூட்டையாக வாங்கி வைக்கணும் வேறு இடத்துல அதை பேக் பண்ணி கிலோ வேணுங்கிறதுக்கு நம்ம போட்டு கொடுக்குறாங்க ஸோ பேக் பண்ணி வைக்கலாம் கோ கோதுமை ரவையெல்லாம் நாகாவில் வருது ஆசிர்வாதம் இருக்குது அந்த பிராண்டும் வாங்கி வைக்கணும் ஆசிர்வாதெல்லாம் மூட்டையாக எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க அப்படியே ஸோ அதெல்லாம் வாங்கி வைக்கணும் ஸோ அதுவும் ரொம்ப முக்கியமானது அப்புறம் சக்கரை சக்கரை வாங்கி வைக்கணும் சக்கரை மூட்டை வந்து நீ எத்தனை மூட்டை வாங்கி வைக்கணும்னா குறைஞ்சது ஒரு பத்து ப இருபது மூட்டையை வாங்கி வைக்கணும் சக்கரை வாங்கி வைக்கணும் அப்புறம் நாட்டு சக்கரை வாங்கி வைக்கணும் ஆனால் நிறைய பேர் இப்போ சாப்பிட்றாங்க அப்புறம் வெள்ளம் வெள்ளம் கருப்பட்டி அச்சு வெள்ளம் அது வாங்கி வைக்கணும் அதெல்லாம் கிலோ கணக்கில் வந்து வாங்குவாங்க ஸோ அதை பற்றியான டீட்டெயில்ஸும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நூடுல்ஸ் நூடுல்ஸ் பாருங்கள் இப்போ மார்க்கெட்டில் ஊரடங்காக இருக்குது அதில் பார்த்திங்கன்னா மேகிலாம் அவ்வளோ டிமாண்டாக இருக்குது உள்ள பார்த்திங்கன்னா தெரியும் மேகி ஃபுல் டிமாண்டு டாப் ராமன் இப்பி அவங்கெல்லாம் ஸோ எல்லாம் மக்கள் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக சாப்பிட்றதுக்கு யோசிக்கிட்டாங்க ஸோ நூடுல்ஸும் நல்லா போகும் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் மினிமமே ஐம்பது பாக்ஸு நிறைய பேர் பாக்ஸாக வாங்கி வச்சுருக்காங்க சேஃப்டி பண்ணி அப்படியே வர வர அது சேல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அந்தந்த டயத்தில் ஓப்பன் பண்ணி சேல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா க்யூ கணக்கில் ஆள் நின்றுட்டு இருக்காங்க சென்னையெலாம் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஊர்களையும் நிறைய இடத்துல அங்கே தான் நிற்கிறாங்க பட்டு இந்த நூடுல்ஸ்க்கெலாம் அவ்வளோ அடிதடியாக இருக்குது அதுமாதிரி அரிசி அரிசியில் பச்சை அரிசி பொன்னி அரிசி பிரியாணி அரிசி அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வாங்கி வைக்கணும் அதில் இந்தியா கேட் இருக்குது யூனிட்டி ஸோ இந்த மாதிரி சிவாஜி பிராண்டு அப்பாச்சி இம்மாங்க எம்ஆர்என் முத்தையம் நிறைய பிராண்டு இருக்குது அதெல்லாம்
ஹேர் ஜெல் ஹேர் டைம்ன்ற மாதிரி ஆயில் ஐட்டம் ஏகப்பட்ட ஆயில் ஐட்டம்லாம் பார்த்திங்கன்னா கோல்டு வினர் ஃபார்ச்சூனு எஸ்பிஎஸ் கடலில் என்ன தீபம் என்ன மாட்டு போயிட்டே இருக்கும் கேபிஎல் தேங்காய் என்ன சமையல் பண்ணுறது அந்த மாதிரி எண்ணெயெல்லாம் வாங்கி வைக்கணும் தலைக்கு தேய்க்கிற பேராசூட் என்ன ஸோ இந்த மாதிரி நான் சொல்லாத ஐட்டங்கள் நிறைய இருக்குது இப்போ நான் ஓரளவுக்கு லிஸ்ட் எடுத்து சொல்லியிருக்கேன் இது இன்னும் ஒரு முப்பது வெரைட்டி இருக்குது இந்த மாதிரி எல்லா வெரைட்டிஸையும் வாங்கி வைக்கிறது தான் மளிகை மொத்த வியாபார கடை ஸோ அப்போ நீங்கள் எந்த அளவுக்கு அதை பற்றி நாலேஜ் இருந்திருக்கணும்னு பாருங்கள் நாலேஜ் இருக்கணும் இதில் ஒரு சிலர் வந்து அது சிலர் தான் அவாய்ட் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ இதில் வந்து லாபம் கிடையாது அப்படின்னு அவாய்ட் பண்ணுவாங்க சிலர் வந்து வியாபாரம் கெட்டு போயிடும் நிப்பாட்டுவாங்க ஸோ அதனால் வந்து அதை நீங்கள் உங்கள் நீங்கள் உருவாக்குற விதம் தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு மளிகை கடை வச்சுருக்கீங்களா அதுக்கப்புறம் இதை உருவாக்க நினைக்கிறீங்களா ஒரு சின்னதாக கூட நீங்கள் அப்படியே ஏதாவது ஒரு மூட்டையை உருவாக்கி மூட்டை மீன்ஸ் பருப்பை ஒரு மூட்டையாக வாங்கி அப்படி கிலோ கம்மியாக ரேட்டு கொடுத்து அப்படியே வந்து கஸ்டமரை வந்து நீங்கள் கேட்ச் பண்ணலாம் அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நீங்கள் வந்து கொண்டு வரலாம் ஒரே நாளில் நம்ம கொண்டு வர முடியாது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம கொண்டு வரலாம் அடுத்த சிலைடு பார்த்தீங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் சப்ளையர்ஸ் டைப் டைப்ஸ் ஆஃப் சப்ளையர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யார்கிட்ட இருந்து பொருள் வாங்க போகிறோம் அதை நான் சொன்ன மாதிரி ஒன்று டைரெக்டாக கம்பெனிலேருந்து நம்ம பொருள் வாங்கலாம் கம்பெனிலேருந்து பொருள் வாங்குறதுங்கிறது எல்லா பிராண்டுக்கும் அது சாத்தியம் கிடையாது சில இதுக்கு பண்ணுறாங்க சில இது பண்ணலை இல்லாட்டி ஏஜென்ட் மூலமாக வாங்கலாம் ஆர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அவங்க மூலமாக வந்து நம்ம சரக்கு வாங்கிக்கலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு அழகான விஷயம் இருக்குது என்னென்னா ஹோல்சேல் கடை வச்சுருக்கவங்க சில இதுக்கு வந்து அவங்களே ஏஜெண்டாக இருப்பாங்க சில பொருளுக்கு ஒரு பிஸ்கெட்டுக்கு ஒரு ஆச்சி ப்ராடக்ட்டுக்கு நாகாவுக்கு ஆசிரியமாக அவங்களே இருப்பாங்க ஸோ அவங்களே குட்டியான வச்சுருப்பாங்க ஸோ அவங்க போக வந்து அவங்களே கூட வெளியே உள்ள கடைகளுக்கெலாம் சப்ளை பண்ணுறாங்க அது வந்து நல்லா நீங்கள் டெவலப் ஆனதுக்கப்புறம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே நீங்கள் கம்பெனியில் போய் அது சிலருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா தொழில் பண்ணி பழகினவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் பண்ணாதவங்களுக்கு சொல்கிறேன் டைரெக்டாக கம்பெனியில் போய் வாங்கிடலாம் நினைக்காதீங்க கம்பெனியில் அப்படி தரமாட்டாங்க ஏஜெண்ட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அந்த மாதிரி மூலமாக தான் நமக்கு வரும் ஸோ அந்த மாதிரி ஏஜெண்ட் நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதான் முக்கியம் ஏன்னா நம்ம ஹோல்சேல் ஷாப்பில் இருந்தால் ரீட்டைல் வாங்குவாங்க ஸோ ரீட்டைலுக்கு நீங்கள் கொடுக்கணுன்னா நீங்கள் ஏஜெண்ட்டை போய் தான் டைரெக்டாக வாங்கணும் அப்போ ஏஜெண்ட்டை நீங்கள் வாங்கணும் இல்லை டைரெக்டாக கம்பெனியில் வாங்கணுன்னா உங்களுக்கு காசு கம்மியாக கிடைக்கும் அது இருந்து தான் நீங்கள் ஒரு மார்ஜின் வச்சு நீங்கள் ரீட்டைலுக்கு வந்து நீங்கள் சேல் பண்ண முடியும் மொத்த சரக்கு வாங்குறவங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்க முடியும் ஸோ அதுதான் வந்து வெரி 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 இம்பார்ட்டண்ட் பொருட்கள் கொள்முதல் பண்ணும்போது கவனிக்க வேண்டிய பகுதி அதாவது ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிக அளவு பொருட்கள் கொள்முதல் செய்ய வேண்டும் அது முக்கியம் ஸோ நம்ம வந்து என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ண போகிறோமோ முக்கியமாக அதில் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா நிறையா வந்து நீங்கள் வந்து பொருளை வந்து குவான்டிட்டி வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் குவான்டிட்டி மீன்ஸ் நான் நீங்கள் போய் வந்து உதாரணத்துக்கு நான் சொல்கிறேன்னே இப்போ நீங்கள் ஒரு பிஸ்கெட் வாங்குறீங்க மேரி கோல்டு பிஸ்கெட்டு அதில் பாக்ஸ் வந்து ஒரு பத்து பாக்ஸ் கொடுங்க அப்படிங்கிறது வந்து அது வந்து காமன் அதாவது நீங்கள் ஒரு குறைஞ்சது ஒரு இதில் ஒரு இருபது பாக்ஸ் முப்பது பாக்ஸ் ஐம்பது பாக்ஸ் வாங்கினா தான் உங்களுக்கு அதில் இருந்து ப்ராஃபிட் சம்ப வைக்க முடியும் ரெண்டாவது உங்களுக்கு அந்த ரேட்டு கம்மியாக கிடைக்கும் சில இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நூறு பாக்ஸ் வாங்கணும் என்ன பட்டிக்கலாம் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து அவ்வளோ நம்ம வாங்கினா தான் நம்ம இங்கே சேல் பண்ண முடியும் அதை வாங்கி நம்ம ஸ்டாக் வைக்க குடோன் வேணும் ஸோ குடோனை ஒன்று ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் மெயினாக சில இடங்களில் மேலே மாடி வச்சு அது குடோன் மாதிரி ஆக்கி கீழே கடை வச்சுருப்பாங்க ஸோ அப்படிலாம் நம்ம உருவாக்கிக்கலாம் இந்த மாதிரி நமக்கு வேணுமோ அப்படி ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணிக்கலாம் அது ஒரு பெரிய ஆர்ட் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வாங்குறதே நம்ம அதிகமான குவாலிட்டி தான் வாங்குகிறோம் அப்புறம் அதற்கான பணம் நம்மகிட்ட இருக்கணும் சார் பணம் இல்லையே சார் பணம் இருக்கணும் இது இங்கே போய் நம்ம லோன் வாங்கிடலாமா அப்படிலாம் வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணக்கூடாது ஆக்சுவலி வந்து என்னென்னா பணம் நம்ம கையில் இருக்கணும் ஏன்னா வந்து க்ரெடிட் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் நல்லா சேல்ஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும்போது அவங்களே வந்து உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க ஓகே பணம் ரொட்டேஷன் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிறது க்ரெடிட் எல்லா கடையிலும் நிறைய இது வச்சுருக்கிறாங்க அது இல்லை நம்ம சொல்ல மாட்டோம் நிறைய ஹோல்சேல் கடையில் க்ரெடிட் இருக்கும் ஆனால் இப்போ இந்த ஊரடங்கு காலங்களில் அதெல்லாம் வந்து கட்டாகிடுச்சு க்ரெடிட்டுங்கிறது ஒன்றே இல்லை அதனால் சரக்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா கேஷு கேரி கேஷ் அண்ட் கேரி
அதுதான் முக்கியம் அழித்து காசாக்கணும் ஸோ இந்த ஹோல்சேலில் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியமாக நீங்கள் அதை தான் நீங்கள் நோட் பண்ணணும் சும்மா நம்ம பொருளை வாங்கி வச்சுட்டு இந்த சாமியம் போடுறதுக்கு வச்சுருக்கோம் அதை அதை வந்து நம்ம சேல் பண்ணுறதுக்கு தான் அது சில பேர் புதுசு ஆரம்பிச்சதுனால நான் வாங்கி வச்சுட்டு ஓகே நிறைய இருக்குது அப்படி கிடையாது சேல் பண்ணணும் சேல் பண்ணணும் எந்த பொருள் அதிக எக்ஸ்பைரி ஆக போகுதுன்னு பார்த்துட்டு உடனே உடனே அதுக்கான விஷயங்கள்லாம் நம்ம பண்ணணும் ஸோ அதை பற்றி நாலேஜ் இருக்கணும் ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராஃபிட் மார்ஜின் வைக்கும்போது குறைவான விகிதத்தில் வைக்கணும் மார்ஜின் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த பொருளுக்கு எவ்வளோ மார்ஜின் ஸோ இந்த பொருளுக்கு இவ்வளோ மார்ஜின் வச்சால் போதும் ஸோ இதில் வந்து நம்ம அவங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் அப்போ ரீட்டைல் அவங்க ஒரு மார்ஜின் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் மார்ஜின் போகும் ஒரு பொருள் நூறுரூவா எம்ஆர்பினா நம்ம கையில் எண்பது ரூபாய்க்கு வருது சரி ரீட்டைலுக்கு ஒரு அஞ்சு ரூபா வச்சு எண்பத்தஞ்சு கொடுப்போம் அவங்க சேல் பண்ண போது தொண்ணூற்றஞ்சு அப்படி தான் வந்து அது ட்ராவலே ஆகும் வந்து செயின் மாதிரி தான் இது வந்து போகும் ஸோ அந்த ப்ராஃபிட் மார்ஜின் ரொம்ப நமக்கு முக்கியமானது இப்போ இந்த ஸ்லைடில் நம்ம பாயிண்ட்டு வருவோம் இந்த மாதிரி நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அந்த குவான்டிட்டி பார்க்கணும் ப்ரைஸ் பார்க்கணும் ப்ராஃபிட் வைக்கணும் அதெல்லாம் வேணும்னா அனுபவம் வேணும் தட்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதுதான் நான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டாக அவங்களுக்கு வச்சேன் அந்த அனுபவம்னு ஒன்று இல்லாமல் நீங்கள் இந்த தொழிலில் இறங்கவே முடியாது சில பேர் நான் இறங்கி கடலில் போய் நான் விழுந்து தான் சார் நான் ட்ரை பண்ணுவேன் நீச்சல் அடிப்பேன் அப்படிங்கிறத மாதிரி இப்போல்லாம் பேசாதீங்க ஏன்னா நான் நிறைய வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் தான் கேட்குறேன் அது ஏதோ ஒன்று ஆரம்பிச்சிடுறீங்க ஆரம்பிச்சுட்டு கஷ்டப்படுறதெல்லாம் நான் பார்க்குறேன் உண்மையிலே வந்து அப்படிலாம் பண்ணாதீங்க அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை கற்றுக்குங்க நான் வேலையில் என்னை மா மேனேஜர் திட்டுறாரு டைரக்டர் திட்டுறாருன்னு சொல்லினா நீங்கள் அந்த தொழில் ஆரம்பிக்காதீங்க ஸோ வந்து எந்த எதுனாலும் வந்து அதை விட இது டிஃபிகல்ட்டு இதில் நீங்கள் சுதந்திர பறவை தான் ஒருத்தட்டு வேலை பார்க்கல தான் இது ரிஸ்க்கு தான் எடுக்கணும் அந்த ரிஸ்க் எடுக்கணுங்கிற மீ இன்னும் சும்மா தான் உங்களுக்கு ரிஸ்க்குங்கிறது நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் முதல் நம்ம ரிஸ்க் எடுக்கிறதே என்ன நமக்கு தெரியணும் இப்போ நீங்கள் ஒரு பைக் ஓட்டுறீங்க ஒரு நூறு மீட்ரு நூறு மீட்ரு வேகத்தில் ஓட்டுறீங்க இரநூறு மீட்ரு ஓ மே இரநூறு மீட்ரு வேகத்தில் ஓட்டுறீங்கன்னா அது கண்ட்ரோல் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம கெப்பாசிட்டி இருக்கா அப்படிங்கிற அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு இருவில் இருக்கணும் அதுக்கெல்லாம் வேணும்னா அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ட்ரைனிங் எடுக்கணும் அந்த அனுபவம் இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து இதை ஜெயிக்க முடியும் அதை தான் நான் திரும்ப நான் சொல்கிறேன் ஸோ அதனால் அனுபவம் இந்த அனுபவத்தை எப்படி சாப்பிட்றது ஒன்று நீங்கள் இங்கே வேலை பார்த்து கற்றுக்கணும் இல்லை சார் வேலைலாம் பார்க்கல கற்றுக்க முடியாது அப்போ இதை பற்றி தெரிஞ்ச அனுபவம் உள்ள பர்சன்ஸும் நீங்கள் கூட வச்சுக்கணும் எனக்கு தெரிஞ்சு வேலை பார்த்து கற்றுக்கிட்டு வர்ற அனுபவம் சூப்பர் அது வந்து ஸ்ட்ராங்கான ஒரு அனுபவம் இல்லை இன்னொருத்தர் வேலைக்கு தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அவர் எவ்வளோ நாள் உங்கள் கூட ட்ராவல் பண்ணுவாருங்கிறது ஒரு கேள்விக்குறி திடீர்னு அவர் போயிட்டாருன்னா ஸ்டக் ஆகிடுவீங்க ஸோ ரெண்டு விதத்தில் பண்ண முடியும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதை நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு நம்ம திரும்ப திரும்ப எந்த கேள்வி கேட்டாலும் திரும்பி ஃபஸ்ட்லேருந்து நான் இதான் சொல்லுவேன் அனுபவம் இருந்தால் தான் இது பண்ண முடியும் சரி அடுத்த சொல்லிட்டு போகலாம் ஹூ இஸ் யுவர் கஸ்டமர்ஸ் கஸ்டமர்ஸ் வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் ரீட்டைல் ஷாப் வச்சுருக்கோம் நம்ம கஸ்டமர் மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா நார்மல் இப்போ நிறைய பேர் மக்களே போய் நிறைய மொத்த கடையில் போய் வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ ரீட்டைல் ஷாப் போகிறது போல் நிறைய மொத்த கடையில் போய் நான் ரேட்டு கம்மியாக இருக்கும்னு சொல்லி கியூன்லாம் வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஹோட்டல்ஸில் வாங்குறாங்க ரெகுலராக ஹாஸ்டல்ஸ் அது வாங்குகிறேன் குக்கிங் எங்கேயாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்கிறது மேரேஜ் அதுக்குலாம் மொத்தமாக வந்து அவங்க நம்ம ஒரு ஆர்டர் பல்காக வாங்கிட்டு போய் இது பண்ணுவாங்க ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து நம்ம ரெகுலர் கஸ்டமர்ஸாக இருக்காங்க அவங்கள வந்து நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ மளிகை மொத்த வியாபார கடையில் அடுத்த ஸ்லைடு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து நம்ம ஏற்கனவே நம்ம ஃபஸ்ட்டு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்டில் ஒரு ஆறாவது பாயிண்டாக இருக்கும் அதை நீங்கள் பாருங்கள் ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் குறைஞ்சது ஒரு இருபது லட்சம் ரூபா நமக்கு வேணுங்க என்ன சார் இருபது லட்சமாக கேட்குறீங்க இருபது லட்சம் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அதாவது சிட்டிக்குள்ளே நீங்கள் வேணால் கொஞ்சம் சிட்டி அவுட்ரு போய் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு அஞ்சு லட்சம் வேணால் குறையலாம் அட்லீஸ்ட் ஒரு பதினஞ்சு லட்சமாக நமக்கு தேவை மினிமம் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அதனால் வந்து சிட்டியில் வந்து மினிமம் வந்து டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் இருந்து ப்ராடக்ட் வாங்கி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி ரொட்டேஷனாக சேல் ஆகிட்டுருக்கிறது திருப்பி நீங்கள் வாங்க சேல் பண்ண
நம்ம ஆக்சுவலாக மளிகை கடையினுடைய ஒரு ப்ராஃபிட் மார்ஜின் ஒரு எந்த பொருள் ஆனாலும் குறைந்தது டென் பர்சன்டேஜ் வந்து ப்ராஃபிட் மார்ஜின் பட் இன்னைக்கு காலகட்டம் வந்து ரொம்ப மாறிடுச்சு அதாவது நம்ம வந்து இப்படி பிரிக்கலாம் கொரோனாவுக்கு முன்பு கொரோனாவுக்கு பின்பு அந்த மாதிரி ஆகிக்கிட்டு இருக்கு எனக்கு அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் ஆவரேஜ் வந்து நமக்கு ஃபைவ் கூட வரலாம் சிக்ஸ் வரலாம் செவன் வரலாம் சில பொருளை வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் கூட வரலாம் பட் மினிமம் நம்ம டென்னே கூட வச்சு நம்ம அதை பார்த்தா கூட அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு லட்சத்துக்கு சேல்ஸ் ஆகணுங்க இருபது லட்சம் ரூபா நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் லேக் உங்களுக்கு அந்த பிஸ்னஸ் சேல்ஸ் ஆகணும் மினிமம் நான் சொல்கிறது நிறைய மேக்ஸிமம் வந்து டென்னெலாம் தான் அதாவது கடையை ஓப்பன் பண்ணி ஒரு டூ த்ரீ ஹவர்ஸில் ஃபோர் ஃபைவ் லேக்ஸ் வர்ற கடைகள்லாம் நிறைய இருக்குது அதனால் அதை பற்றிலாம் நீங்கள் ஓடி பண்ணுங்கள் ஒன் லேக் வருமானமாக இருக்குது அப்படி புதுசாக பண்ணுறவங்க யோசிப்பீங்க அதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி அழகாக வந்துடும் ஸோ அதனால் வந்துட்டு ஏன்னா சரக்கு அவ்வளோ சரக்கு வெளியே போகும்போது உங்களுக்கு அட டக்கு டக்குன்னு அமௌண்ட் வந்துடும் உங்களுக்கு மார்ஜின் பாருங்கள் ஒன் லேக்குக்கு வந்து டென் பர்சன்ட் டென் தௌசண்ட் ஸோ அட் மினிமம் ஒன் லேக்காக உங்களுக்கு சேல்ஸ் ஆகணும் அப்படிங்கும்போது குறைந்த டென் தௌசண்ட் வாங்கிக்கிறேன் அது கீழே குறையலாம் அதிகபட்சம் குறைஞ்சா என்ன ஒரு எயிட் தௌசண்ட் செவன் தௌசண்ட் வாங்கிக்கலாம் ஓகே அப்படி வச்சுக்கலாம் ஒரு டென் தௌசண்ட் அப்படின்னு அதனால் ஒரு முப்பது நாட்கள் ரன் பண்ணால் நமக்கு முப்பது லட்சம் ரூபா டேன் ஓவர் ஆகுது அப்படின்னா நமக்கு அந்த மார்ஜின் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் டென் டென் பர்சன்டேஜ் வச்சோம்னா மூணு லட்சம் ரூபா நமக்கான ப்ராஃபிட் மூணு லட்சம் நமக்கு லாபம் கிடைக்குதா அதுதான் அதுதான் ஹோல்சேலுடைய பிஸ்னஸ்ஸுடைய ட்ரிக்கு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ நாலேஜ் இருந்து நம்ம பண்ணால் தான் இந்த மாதிரி நம்ம கொண்டு வர முடியும் சும்மா நம்ம சாதாரணமாக பண்ணோன்னா அதுக்கான ரிஸ்க் ஆகிடும் முதலீட்டுக்கே மோசமாகிடும் அப்படிம்பாங்களா அந்த மாதிரி கூட ஆகிடும் இதெல்லாம் அனுபவம் தெரிஞ்சு இதை பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி லாபம் பார்க்கலாம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் சேலரி கொடுக்கணும் ஷாப்புக்கு ரெண்ட்டு கொடுக்கணும் இபி பில் கட்டணும் அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்குது அது சொல்கிறது ஒன் லேக் அதுக்கு மேலே டூ த்ரீ லேக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் லேக்ஸ்லாம் வந்து இன்னும் அதிக அதிகமாக ஆகிட்டுருக்கும் ஸோ நல்லா வந்து டெவலப் பண்ணி நல்ல ஒரு க்ரோத்தை கொண்டு போகலாம் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஃபோக்கஸ்ட் மைண்டடாக இருந்து இதை செய்யணும் அப்படின்னு ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டடியாக அழகாக நீங்கள் மெதுவாக போய் நல்லா கற்றுக்கிட்டு அனுபவத்தை இது பண்ணி மார்க்கெட்டையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு சப்ளையரையும் காண்டாக்ட் வச்சுட்டு நல்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டையும் நல்லா உள்ளே கொண்டு வந்துட்டு சேவிங்ஸ்லாம் பண்ணி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு கொண்டு வந்துட்டு பண்ணிங்கன்னா இது மாதிரி ஒரு சூப்பர் பிஸ்னஸ் இருக்கவே இருக்குது நல்ல பிஸ்னஸ் இது ஸோ இன்றைக்கி ட்ரெண்டுக்கு நல்ல ஒரு பிஸ்னஸ்ஸாக போயிட்டுருக்கு இவங்களோட அதுவும் பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட்டில் ஏகப்பட்ட மாதிரி காம்படிஷன் இருக்காங்க அதோடு நீங்களும் உங்களோட காம்படேட் பண்ணணும் பட் நீங்கள் நல்ல ஆர்வம் இருந்ததுன்னா ஈஸியாக நீங்கள் அவங்களோட காம்படேட் பண்ணலாம் அவங்களோட வந்து நீங்கள் ஃபைட் பண்ணி ஒரு லெவலுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து வரலாம் அடுத்து நோர் சில இடதாக இருக்குது சொல்லி முடிச்சுட்டேன் ஸோ மேன் பவர் மேன் பவர் பொறுத்த மட்டும் நிறைய சொல்லிட்டேன் நான் ப்ராடக்ட் அவங்க ரிசீவ் பண்ணணும் பில்டிங் பர்சன் வேணும் பில்டிங் போடுறதுக்குலாம் அதுக்குன்னே டேலண்ட் வேணுங்க நிறைய ஹோல்சேல் கடையெலாம் பாருங்கள் அப்படியே கை வச்சா பறக்கும் அப்படியே என்ன நீ சொல்கிறதுக்கு முன்னாடியே டக்குனு ரேட்டு என்ன இது ஐட்டத்தில் இத்தனை வெரைட்டி இருக்குது கோல்கேட்டில் இத்தனை கிராம் இருக்குது இவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி போடுறதுக்கான அந்த திறமை அந்த பசங்க அந்த அந்த மாதிரி ஒரு பர்சன்ஸ் ட்ரெயினாக பண்ணணும் ஆல்ரெடி தெரிஞ்சவங்களாம் பண்ணுவாங்க அது மாதிரி அது மாதிரி சாஃப்ட்வேர்லாம் இருக்குது ரெடி பண்ணிக்கலாம் அது மாதிரி பேக்கிங் பர்சன் பேக் பண்ணி நம்ம பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு ஒரு ஆட்கள் இருக்கணும் இதனுடைய குவாலிஃபிகேஷன் ஏற்கனவே சொன்னது போல் எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஆட்கள் அவங்க மளிகை கடையில் வேலை பார்க்குறவங்க இல்லை இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி வேலை பார்த்து பழக்கப்பட்டவங்க கரெக்டாக இருப்பாங்க டைமிங் பார்க்காம வேலை பார்க்குறாங்க இல்லையா அவங்க தான் கரெக்டாக இருப்பாங்க ஸோ அவங்க மாதிரி ஆளுக்களை வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா நிச்சயமாக உங்களுக்கு இந்த தொழில் வந்து ஒரு வெற்றிகரமான தொழில் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் வாட்ஸ்அப் நம்பர் எயிட் இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் இனி கொஸ்டின் இனி டவுட்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் கண்டிப்பாக நான் இது பண்ணுறேன் என் ஃபேஸ்புக் லிங்க் அது மாதிரி இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் இடென்டி பிஸ்னஸ் ஃபேஸ்புக் லிங்க் அவ்வளோ நான் வர்றதில்ல ஸோ இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் ஐடென்டி பிஸ்னஸ் வாங்க இது பண்ணுவோம் ஸோ புதுசாக நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப் ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஒன்றே ஒன்றா தான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் நிறையா பேர் நான் ரெக்வஸ்ட் கொடுத்துருக்குறீங்க ஆயிரத்துக்கு மேலே தனியாக இருக்குது ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் இரநூத்தம்பது பேர் தான் சேர்க்கணும் சேர்த்து ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் பார்ப்போம் அது எப்படி போகுதுன்னு அடுத்தடுத்த குரூப் நம்ம ஆரம்பிப்போம்
வீட்டு வெள்ள ஒரு பிஸ்னஸ் வீடியோ உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்